বাংলায় ট্রেন জার্নির ইতিহাসে নানান ধরনের ইউটিউবার নানা রকমভাবে ট্রেন জার্নির ভিডিওকে দর্শকদের মাঝে তুলে ধরেছে চলুন সবার মতো করে আমিও একটি ট্রেন জার্নির গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরি আর আজ আমি যে ট্রেনে গল্প শুনতে চলেছি সেটি হলো দুরন্ত এক্সপ্রেস এই দুরন্ত ঘটনার সাথে বাঙালির নাম এবং বাঙালির আবেগ উভয়ই জড়িত আর আজ যে দুরন্তের গল্প শুনতে চলেছি আপনাদেরকে সেটি হলো সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম দুরন্ত এক্সপ্রেস যেটিকে প্রথমে দিল্লি অবধি চালানো হতো এবং পরবর্তীকালে সেটিকে এক্সটেন্ড করে বিকানের অবধি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক আর সবাই মিলে মন থেকে বলুন রেড স্টার্ট নমস্কার আমার চ্যানেলে স্বাগত সকল দর্শক বন্ধুদের আমি আপনার সাথে পল্লব আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ পল্লব বেসিক্যালি এটা আজকে আমার প্রথম ভিডিও আজ প্রথমে আমার ক্যামেরা সামনে আসতে পেরেছি আপনাদের ভালোবাসা পরিবারের সাপোর্ট এবং বন্ধুদের ভালোবাসার জন্য আপনারা সব সাথে থাকবেন ভিডিও দেখতে থাকবেন যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আসে বেলাকেটি ক্লিক করে দেবেন যাতে যখনই কোনো ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন এছাড়াও ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক ভিডিওটি কেমন হয়েছে জানাতে কমেন্ট এবং ভিডিওটা পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিও শুরু করা যাক প্রথম ভিডিও শুরু করছি একদম বাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমার বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে আর টাইটেল থামেল থেকে আপনারা বুঝিয়ে যাবেন ফোন লাইনে ভিডিও করতে চলেছি আজ আমরা যাচ্ছি সিটি অফ জয় কলকাতা থেকে আমাদের দেশের রাজধানী নিউ দিল্লির পথে তো প্রত্যেকটা টুকরো টুকরো মুহূর্ত আমি শেয়ার করব আপনার সাথে ভিডিওটি দেখতে থাকবেন অবশ্যই আর যারা প্রথমবার নিউ দিল্লি ট্যুর করতে প্ল্যান করছেন তারা পুরো তথ্য পেয়ে যাবেন আমার এই ভিডিও থেকে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন শুধু আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট বন্ধুরা ভিডিও উপর প্রচুর মানে শেয়ার করবেন যাতে ভিডিওগুলো সেই সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে যারা হয়তো সময়ের অভাবে কাজের চাপে বা কোনো আর্থিক সমস্যার জন্য ঘুরতে ইচ্ছে থাকলেও নিজের ঘুরতে ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন না তারা যাতে আমার এই ভিডিওটা এই ছ ইঞ্চি স্ক্রিনে দেখে ঘুরতে ইচ্ছেটা কিছু হলে বাস্তবায়িত করতে পারে তাহলে আমার সেদিনকার ভিডিও বানানো সার্থক হবে তো আমি আপনার সাথে কথা বলছি গিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশনে ভিডিওটা দেখতে থাকুন বন্ধুরা এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে ব্যারাকপুর স্টেশনে ব্যারাকপুরে কোড হচ্ছে বিপি এখান থেকে তিনটে বেজে এগারো মিনিটে দাঁড়ান নয় আটলে শিয়ালদা কলতে যাবো শিয়ালদা তো বাই কথা বলছি শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে সাড়ে থাকুন দেখতে যাবো আজকে আমি জার্নি করছি ট্রেন নাম্বার ওয়ান টু টু ফাইভ নাইন শিয়ালদা বিকানের দুরন্ত এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি শিয়াল স্টেশন থেকে ছাড়ে সপ্তাহে চার দিন রবিবার সোমবার বুধবার এবং বৃহস্পতিবার চার দিন শিয়াল থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল ছটা কুড়িতে ট্রেনটা করতে বিকানেরে আপনারা যারা বিকানে যেতে যান তাদের জন্য এই ট্রেনটা হচ্ছে বেস্ট ট্রেন টোটাল পঁচিশ ঘন্টা কুড়ি মিনিটে এই ট্রেনটা পৌঁছে দেয় হচ্ছে উনিশশো চব্বিশ ঘন্টা জার্নি রাস্তা এই ট্রেনে করেই আজ আমি জার্নি করছি শিয়াল থেকে নিউ দিল্লি অব্দি এই ট্রেনটা চোদ্দোশো বাষট্টি কিলোমিটার যে পিছনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে আমার লাল রঙের চোদ্দোশো বাষট্টি কিলোমিটার এই ট্রেন পাড়ি দেয় তার আঠেরো ঘন্টা জার্নিতে আর জার্নিতে মাঝখানে আসবে টোটাল চারটে হল তো চেষ্টা করবো পুরো প্রত্যেক হল কভার করার যতটা পারো চেষ্টা করবো আর আজকে আমি জার্নি করছি সেকেন্ড এসি অর্থাৎ এসি টু টায়ারে আর আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি রাজধানীকে ছেড়ে কেন দুরন্ত ব্যবহার করছি সত্যি কথা বলতে রাজধানী টিকিটটা পাইনি বলেই আজ দুরন্ত ট্রাভেল করছি আর এই ট্রেনটিকে বলা হয় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম দুরন্ত এক্সপ্রেস আর দু সালে আমাদের বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকালীন দু সালের আট সেপ্টেম্বর শিয়াল থেকে মানে কলকাতা থেকে নিউ দিল্লির মধ্যে প্রথম দুরন্ত এক্সপ্রেস চালনা করেন এবং পরবর্তীকালে ওটাকে এক্সটেন্ড করে নিয়ে যাওয়া হয় বিকানের রোধে যার ফলে 
এই সিয়ালদা বিকেনের দুরন্ত এক্সপ্রেস বলা হয় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম দুরন্ত এক্সপ্রেস আর এখন তো সব ট্রেনে দেখতে পাচ্ছি এরকম লাল বগি রাজধানীর বগি দুরন্ত যে আসল বগি সেটা হারিয়ে গেছে ওটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিদর্শন আর আমাদের ট্রেন ছাড়বে বিকেল পাঁচটার সময় সিয়াল থেকে এগারো প্লাটফর্ম থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়ছে আর কালকে এগারোটার সময় আমরা পৌঁছাবো হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আর এই ট্রেনের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি বলি এই ট্রেনে রয়েছে টোটাল বারোটা এসি থ্রি টায়ার বা থার্ড এসি কোচ বি ওয়ান থেকে বি টুয়েলভ চারটে এসি টু টায়ার বা সেকেন্ড এসি কোচ এ ওয়ান থেকে এ ফোর যেখানে আমি জার্নি করছি আজকে এ ওয়ান কোচের টিফটি ওয়ান হচ্ছে আমার সিট এছাড়া রয়েছে একটা ক্লাস এইচ ওয়ান এছাড়া রয়েছে একটা প্যান্ট্রি কার দুটো ইউজি অর্থাৎ জেনারেটার কার যেগুলো হচ্ছে পুরো ট্রেনটাকে পাওয়ার সাপ্লাই দেয় আর একটা লাগেজ ভ্যান আর একটা লোকো আমার ট্রেনের সাথে রয়েছে আজকে শিয়ালদা কাটসের ডাব্লিউ পি সেভেন লোকোমোটিভ যেই লোকোমোটিভটা নিয়ে যাবে আমাদেরকে শিয়ালদা থেকে নিউ দিল্লি অব্দি তারপর থেকে নিউ দিল্লি থেকে বিকান অব্দি এই ট্রেনটাকে নিয়ে যাবে হচ্ছে ডিজেল লোকোমোটিভ কারণ ওই দিকটা এখন ইলেকট্রিক হয়নি বলে আচ্ছা যে আজকে আমার ছাড়তে এসছে তার সাথে আপনাকে ইন্ডুস করায়নি আজকে মানে এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ ভিডিও করতে ভুলেই গেছি প্রথম ভিডিও করতে গিয়ে তো আজকে আমার দেখা করতে এসছে আমার বন্ধু বাপ্পা তো মানে আমাদের এই চ্যানেলটা খোলার পিছনে দুজনের উদ্যোগও ছিল মেনলি মানে আমার বাপ্পার যৌথ উদ্যোগেই এই চ্যানেলটা ক্রিয়েট করতে পেরেছি সবাই সাপোর্ট করবে ট্রেন ছাড়তে এখনও পনেরো মিনিট বাকি তো তার আগে দেখে নিন চলুন আমরা একবার এই ট্রেনের বাথরুমটা দেখিনি সেকেন্ড এসি তো এরকম সামনে রয়েছে কল তো এখান থেকে জল আছে কলে হ্যান্ড শ্রোপ আছে সাবানটা নেই থাকা হয়েছিল এই হচ্ছে আমার চেহারা কিছু বলার নেই আর তো এই দিকে রয়েছে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল তো এখানে রয়েছে একটা বড় আয়না এখানে রয়েছে বেসিন জল পড়ছে এখানে কুমট রয়েছে আর এখানে রয়েছে সাবান আর এখানে একটা কী রয়েছে আয়না তো এই হচ্ছে মনে হয় এখনও পরিষ্কার আছে বাথরুম এখনও অবধি পরিষ্কার আছে কিন্তু কতক্ষণ থাকে বলা যাচ্ছে না যারা ব্যবহার করছেন তাদের উপরই সব কিছু আপনারা ব্যবহার করবেন এবং সবসময় ক্লাস করে বাথরুম থেকে বেরোবেন নিজেও ব্যবহার করুন এবং অন্যকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিন প্রচুর গরম পড়েছে এবার কম্পার্টমেন্টে যাবো ট্রেন ছাড়বে এখনই পাঁচটার সময় তো বোন আমার বন্ধু বাপ্পা এসছিল ওকে বিদায় জানাতে হবে ও তো যাবে না মানে ওটা কোনো কাজের জন্য যেতে পারছে না নাহলে ও যেত আমার সাথে তো পরবর্তী ট্যুরে আমার সাথে যাবে বলে দিয়েছে আর খুব তাদের পরবর্তী ট্যুরটা আসছে ওর সাথে আমার আমার মামানি বন্ধু বাপ্পা কি বলবে এটা আপনারা শুনে নিন তিন বলুন এটা আমার কলেজের সাথে প্রথম ভিডিও ও আমার একটা চাষি কাজের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না তো পরবর্তী ভিডিওতে যখন পল্লব নতুন ভিডিও করবে আমি ওর সাথে থাকবো ঠিক আছে ওকে যখন বিদায় জানাতে হবে এই এ ওয়ান কোচে কিন্তু সেকেন্ড এসি কোচে টোটাল সিট সংখ্যা হচ্ছে ছাপ্পান্নটা করে এক একটা কোরোতে রয়েছে দুদিকে দুটো লোয়ার দুটো আপার চারটে এদিকে দুটো সাইডে ছাড়ো পর ছটা করে রয়েছে এক একটা রোতে টোটাল নখান রো রয়েছে চুয়ান্নটা সিট এবং লাস্ট দুটো রয়েছে খুব সিস্টেম এখানে আমাদের জন্য জলের বোতল এখানে রয়েছে হচ্ছে জল গরম করে রাখার কেটলি মতো আর এগুলো সব এখানে রাখা হয়েছে এগুলো দেওয়া হবে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকে এই ট্রেনের সব খাবার কিন্তু টিকিটের সাথে ইনক্লুডেড মানে যখন আমি ট্রেন টিকিট কাটছেন তখন চাইলে আপনি যদি খাবার নেন তো খাবার নিতে পারেন আর না চাইলে খাবার নিতে পারবেন না সেটা হচ্ছে যখন টিকিট কাটবেন তখনই আপনি সিলেক্ট করে নেবেন খাবার নেমে যাবেন না আর খাবারের মধ্যে থাকতে হচ্ছে রাতের এখন ইভিনিং স্ন্যাক্স দেবে রাতের ডিনার কাল সকালে ব্রেকফাস্ট আমি নিউ দিল্লি যাচ্ছি তাই আমার তিনটে খাবার টিকিটের সাথে ইনক্লুডেড আছে প্রত্যেকটা পর্বের ভিডিওর খরচ আমি দিয়ে দেবো প্রত্যেকটা ভিডিও আমার ডিসক্রিপশন বক্সে পুরো ভিডিও খরচও দেখে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো ট্রেন ছাড়ুক তারপর বাইক কথা বলে দেবো আপনাদের সামনে বিষয়টি বা দেখা হচ্ছে ঘড়ির কাটায় বিকেল পাঁচটা আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে বেরোলো শিয়ালদা স্টেশন থেকে
ঘড়ির কাটায় বিকেল পাঁচটা বেজে তেত্রিশ মিনিট আমাদের দিয়ে গেল বিকেলের ইভিনিং স্ন্যাক্স ইভিনিং স্ন্যাক্স ছিল একটা চিজ স্যান্ডউইচ যেটা গাজরে পুরো ভর্তি পাশে ছিল একটা গোলগাল আমার মতো দেখতে ছোট লাড্ডু যেটি ছোট হলো খেতে খুব টেস্টি ছিল আর তার পাশে ছিল একটা খাস্তা কচুরি যেটি খেতে খুব ক্রাঞ্চি যারা ক্রাঞ্চি খেতে ভালোবাসেন তাদের কচুরিটা ভালো লাগবে আর তার পাশে ছিল একটা মাঞ্চন কোম্পানির ডায়েট চিড়ে যারা ডায়েট করতে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই এটা খাবেন আর তার পাশে ছিল হচ্ছে একটি চা বানানোর সামগ্রী অর্থাৎ চিনি চা সব কিছু আর তার পাশে একটা টমেটোর কেচাপ যেটা স্যান্ডউইচ দিয়ে খাওয়া যেতে পারে আর তার পাশে একটা স্টিক ছিল যেটা দিয়ে আপনি চাটা গুলে খেতে পারেন ঘড়ির কাটায় ছটা বেজে কুড়ি মিনিট আমাদের ট্রেন পার করল সীতাভোগ মিহিদানা শহর বর্ধমান জংশন একদম অন টাইম ট্রেন আমাদের বর্ধমান জংশন পার করল ঘড়ির কাটায় সাতটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট ট্রেন পার করল আসানসোল জংশন এই আসানসোল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ডের ধানবাজার লাইন ভাগ হয়ে যায় আসানসোল ছাড়ার কিছু পক্ষণ পরেই আসবে বড়াকর নদী এই বড়াকর নদী হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বরাকর নদী পেরোলেই আমরা প্রবেশ করব ঝাড়খণ্ড রাজ্যে শিয়ালদা থেকে দুশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার জার্নি কমপ্লিট করে এই মুহূর্তে আমরা চলে এসছি ধানবাদ জংশনে ধানবাদ জংশনে পড়বে হচ্ছে ডিএইচএম এটি পড়বে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ধানবাদ যেহেতু জংশন এখান থেকে লাইন আলাদা হবে এক লাইন চলে যাচ্ছে চাঁদপুরা জংশন হয়ে মুড়ি জংশন বা বোকারো শিলসেটের দিকে আর এক লাইন চলে যাবে যেটা আমরা যাবো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র ঘুমো হয়ে গয়া জংশনের দিকে এখানে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল হচ্ছে আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে কিন্তু ট্রেন পৌঁছে গেছে আটটা বেজে তেরো মিনিট অর্থাৎ সতেরো মিনিট বিফোর এখানে ট্রেনের টাইমিং হচ্ছে পাঁচ মিনিটে হল কিন্তু যেহেতু ট্রেন আগে ঢুকেছে মিনিমাম এখানে কুড়ি থেকে বাইশ মিনিট দাঁড়াবে আর ধানবাদ সম্বন্ধে যদি বলি ধানবাদকে বলা হয় কোল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া আর এছাড়াও ধানবাদকে বলা হয় ব্ল্যাক ডায়মন্ড সিটি কারণ এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লার ভান্ডার রয়েছে এখানে এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলনের কারখানাও এখানেই রয়েছে সেই জন্য ধানবাদকে বলা হয় কোল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া প্লাস ব্ল্যাক ডায়মন্ড সিটি আর এইদিকে দাঁড়িয়েছে হচ্ছে শিয়ালদা থেকে নিউ দিল্লিগামী রাজধানী যেটা আমাদের ট্রেনের দশ মিনিট আগে ছেড়েছিল তো এইটা আগে ছেড়ে যাবে তারপর আমাদের ট্রেন ছাড়বে দেখুন বন্ধু রাজধানী ছেড়ে বেরোলো শিয়ালদা রাজধানী এরপরে ছাড়বে হচ্ছে আমাদের বিকানের দুরন্ত ওই দশ মিনিট পরে ছাড়বে ওইটা আর লাঞ্চ দিয়ে দিয়েছে খাবো তখন দেখাচ্ছি এর পরবর্তী সবাই আমাদের গয়া জংশন ঘড়ির কাটায় রাত আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট আমাদেরকে দিয়ে গেল রাতের ডিনার ডিনারে ছিল ডাল সেটা ডাল না জল আপনি ধরতে পারবেন না তার সাথে দু পিস ঝোল ঝোল চিকেন তার সাথে এক বাটি ভাত ভাত দিয়ে মাংসের ঝোলটা মেখে খেতে খুব ভালোই লাগবে আর তার সাথে ছিল দু পিস পরোটা পরোটা দিয়ে মাংসটা খেতে ভালোই লাগবে কিন্তু ডালটা ডাল না জল আমি এখনও অবধি বুঝতে পারিনি তার সাথে ছিল হচ্ছে একটা কাঠের চামচ যেহেতু এখন কাঠের চামচ দেওয়া হচ্ছে আর তার সাথে ছিল হচ্ছে একটা আমের শেষ পাতে ছিল মাদার ডেরি এক বাটি টক দই এবং লাস্টে আমাদের দিয়ে গেল ভ্যানিলা আইসক্রিম রাতের ডিনার সেরে কিছুক্ষণ রেস্ট করার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত এগারোটা বেজে সতেরো মিনিট আর আমাদের ট্রেন প্রবেশ করলো বিহারের গয়া জংশন এখানে ট্রেনের দু মিনিটের হল ছিল তাই ট্রেন থেকে নামার আর সাহস দেখায়নি ট্রেনের দরজা দিয়ে ভিডিও করছিলাম কারণ তখন ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের সবাই লাইট নিবিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন আর গয়া যেহেতু জংশন এখান থেকে লাইন আলাদা হবে এক লাইন চলে যাবে কিউল জংশনের দিকে আর এক লাইন চলে যাবে হচ্ছে পান্ডিত দীনদয়ালি উপাধ্যায় জংশনের দিকে আমরা যাচ্ছি পান্ডিত দীনদয়ালি উপাধ্যায় জংশনের দিকে আর এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দেখা হচ্ছে পরের দিন সকালে গুড নাইট গুড মর্নিং বন্ধুরা ঘড়ি কাটা এখন সাতটা বাজে আর ট্রেন হচ্ছে কানপুর ছেড়ে সাড়ে পাঁচটায় বেরোলো তো এরপরে সব দিল্লি ট্রেন ষোলো মিনিট মতো লেট চলছে রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন এবং কানপুর সেন্টারটা কভার করে উঠতে পারিনি রাতের বেলা তো ঘুম দারুণ হয়েছে রাতে ঘুমানোর জন্য আমাদের দিয়ে গেছিল দুখানা ব্ল্যাঙ্কেট এই একটা ব্ল্যাঙ্কেট এই একটা ব্ল্যাঙ্কেট দুখানা ব্ল্যাঙ্কেট দুটো সাদা চাদর এই একটা সাদা চাদর 
घड़ी काटाय सकाल साढ़े आठटा के दी जा हलो ब्रेकफास ब्रेकफासे एक डिमे अमलेट और डिमे अमलेट नीचे छो कि फ्रूट सटर गाजर और मटरशुटी ताछा छोड़ एक बाटार ए फ्रेशका कम्पानी एक मैंगो ड्रिंक जो भले लेगे खेते हमारे छो हे एक केचप जो पाउटी दिए खावाते परे तरह छो हे एक चा बनो सामग्री नोभार दूध दूध पैकेट एक तरह चीनी हायर सीटिस एक चीनी और तरस एक टी बैग अर्थात चा बनानो सरंजाम पुरो तरह छो हे दो पिस ब्राउन ब्रेड ट्रेन बराबर ही ब्राउन ब्रेड ही पे कारण ट्रेने ब्राउन ब्रेडटाई देा है दो पिस को खेते भारत टेस्टी छो और मध्य बाटार बुलिए डिम दिए खेल तो ये छो सकाल ब्रेकफास घड़ी काटाय सकाल ना बेजे तिप्पन्न मिनट अर्थात निर्धारित समय कूड़ी मिनट आगे हमारे ट्रेन पार कर लो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जंगशन घड़ी काटाय सकाल दस टा बेजे पैंत मिनट अर्थात निर्धारित समय पचिस मिनट आगे हमारे ट्रेन प्रवेश कर लो देश राजधानी निव दिल्ली निव दिल्ली स्टेशन नेमे हाँटा लागाल षोलो नम्बर प्लैटफर्म अर्थात आजमिर गेट सैडे ये आजमिर गेटर दिखे रही है दिल्ली मेट्रो एक्सिक्यूटिव लाउंज ए क्लक रूम ये क्लक रूमे अपनारा निर्दिष्ट अर्थ बनीमूल्य जत दिन खुशी अपन बैग जमा रखते पर एवं एक नम्बर अर्थात पहाड़कोन सैडे रही है विभिन्न बजेटर होटेल जेखने अपना पाँच थ देर हज़ार दो हज़ार मध्य भलो होटेल पे जापार क्लस वेटिंग रूम रही है ये पहाड़गंज सैडे शा थ चौदहश बाषट्टि किलोमीटर जार्नी कमप्लीट कर यह मुहूर्ते इसे पहुंचे हे नि दिल्ली स्टेशन तो भाई आस मेट्रो धरब मेट्रो जब हे जाओ पल्टन बजार तो ये हम दिल्ली स्टेशन बारे जार्नी से भले ही और एखान अपनारा पे जा विभिन्न जगह टोटो जैसे जान काश्मी गेट पल्टन बजार सब जगह जा टोटो एखान पे जा आजमी गेट थे आजमी गेट थे एकदिगे हो मेट्रो वोटा हम मेट्रो एकदि के मेट्रो एकदि के स्टेशन आजमी गेट एखान अपनारा पे जा 
চারিদিকে যাওয়া টোটো অটো গাড়ি সব এদিকে আপনারা পেয়ে যাবেন এই ছিল শিয়ালদা থেকে নিউ দিল্লি ট্রেন জার্নির গল্প আজ এখানেই শেষ করলাম খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি দিল্লির দ্বিতীয় পর্বের গল্প নিয়ে সাথে থাকুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং বন্ধু পরিবার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভিডিওটি প্লিজ শেয়ার করে দেবেন আর যারা ফেসবুকে ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করে দেবেন আর যদি আগে থেকে জানতে চান যে কোন লাইনে ভিডিও করতে চলেছি তো অবশ্যই আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটা ডিসপ্লেতে এবং আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তাহলে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে টাটা